கரெக்டாக மோடி இருக்கார் இப்போ கூட போட்டுருங்க சின்ன பசங்க வந்து போட்டுருங்க இப்போ வந்திருக்காரு எதுக்கு ஏன் வந்திருக்காருனா துணிமணி எடுக்காமல் போயிட்டாராம் அதை மறந்துட்டு எடுக்க வந்திருக்கார் நம்ம ஊருக்கு டெல்லிக்கு வந்திருக்கார் வந்து துணிமணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் திருப்பி வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டார் நான் பிரதமராக இருந்தால் உலகம் ஊரை சுற்றுவேன் ஏன்னா ஒரு ரூபாயை கேட்கக்கூடாது இப்போ கூட அண்ணா இப்போ நம்ம மாசம் அவர்கள் சொன்னார் பத்து நாள் தான் வந்திருக்கார் பிரதமர் ஏங்க ஏங்க ஒரு டீ கிடக்கார் நிறைய ஊர் பார்க்க வேணாமா பார்த்துட்டு போட்டு மேற்காருமா இவர் அமெரிக்காவில் சேர்க்கவே இல்லைடா முதல்ல அந்த ட்ரெயின் ஆக்கி ஒரு பிரச்சனை பண்ணார் அதில் இவர் தானே அக்யூஸ் நம்பர் ஒன்று ஏ ஒன்றே அவர் தானே அதனால் அமெரிக்காக்காரன் வந்து சேர்க்கலை இவரை நீ இவ்வளோ பே இவ்வளோ முஸ்லீம்ஸை கொண்டு இருக்க நீ வேணான்னு சொல்லிட்டான் அந்த அமெரிக்காக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குங்க ஏங்க இதை போய் எல்லோரும் கேள்வியாக கேட்டு நீ நான் எப்போ பார்த்தாலும் வெளிநாட்டிலேயே சுற்றுறேன்னு சொன்னால் என்ன ஏன் அர்த்தம் அவர் யாரோடைய தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக பேசியிருக்கார இவ்வளோ சர்வ கட்சி தோழர்களும் காவிரியில் தண்ணி வரல நம்ம அந்த பிரச்சனையாக பேசணும்னு எங்கள் தளபதியார் அவர்கள் பேசி எல்லாரும் பேசி எடப்பாடியார்கிட்ட போய் கொடுத்து எல்லோரும் உட்காந்து பேசி போய் பிரதமரை பார்க்க வேணும்னா பார்க்க மாட்டேன்னு சொன்னானா இல்லையா மனுஷன் அதான் என் மோடி சார் நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் எப்போ தமிழ்நாடை பார்க்க மாட்டேன்னு டிசைட் பண்ணாரோ பார்க்க மாட்டார் அவர் இது மாணகட்டுக்கு கேட்டிருக்கோம் தரவில்லை அடியே இதுக்கு தாண்டி ஒன்று அந்த அம்மாலாம் பின்னாடி உட்கார வச்சுது எவனாவது வாய் திறந்துருப்பானா யாப்ப கொட்டாய் விட்றதுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேணும் அவனுக்கு வீட்லேயே மொத்த கொட்டாயை விட்டுட்டு வராங்க நம்ம திட்டணும் ஆமாம் நல்லா ரைட்டு ஆனால் இந்த விதத்தில் பார்த்தா அந்த அம்மா வந்து ஒரு பெரிய சாதனை ஆளாங்க நமக்கு என்ன சகோதரி எஸ் விசேகர் மாதிரி நம்ம என்ன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆளா போலீஸ் பத்து வருஷத்தோடு போகிறதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆளா அதுக்கு மத்திய அமைச்சர் சொல்கிறார் அவர் என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்காரு எனக்கு தெரியுமா நான் எப்படி அவரை வந்து போலீஸ் கிட்ட ஒப்படைக்கிறையோ நம்ம தெருவில் காலையில் கோலம் போடுற பொம்பளை கழுத்துலேருந்து ஒருத்தர் செய் நடத்திட்டு போனால் எவன் பார்க்குறவன் ஓடி போய் ஏண்டா பிடிக்கிறான் அவனை அவனுடைய உணர்வே நம்ம பண்ணிருக்கேன் தேடிட்டானே என்று வரலாம் அது மாதிரி ஒருத்தர் தேவைப்பட்ட கைதியை ஒரு மத்திய அமைச்சர் சொல்கிறார் எனக்கு அதெல்லாம் எதுவும் தெரியாது நான் இதான் என் வேலையான்னு கேட்குறேன் இதை விட என்ன உனக்கு வேலை சொல்லு பார்ப்போம் என்ன வேலை செஞ்சிருக்க அதையா சொல்லி தொலை எப்படி இருந்தாலும் ஒரு சந்திரசேகர் சொல்லும் போது ஒரு தெம்பு ஆச்சு எனக்கு மூணு மாதத்தில் வந்துடும் மூணு மாதத்தில் தேர்தல் வரும்னு சொல்லியிருக்காரு நான் கடவுளெல்லாம் கும்பிடுறதே இல்லை நான் இப்போ உண்மையிலேயே நான் சாமியெல்லாம் அப்படி போய் புதிப்பட்டு அடிச்சு சபரிமலைக்கு முப்பத்தேழு வருஷம் போயிருக்கேன் எல்லாம் போயிருக்கேன் ஏன் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் போனது இப்போ தான் எனக்கு உண்மையில் கோபமாக இருக்கு ஏன்னா ஒன்றுமே செய்யாத பள்ளிகளை வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க வேடிக்கை காமிச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா கடவுள் என்ன தமிழ்நாட்டு மேலே அவ்வளோ துரோகம் வருவார் நம்ம எப்படா கும்பிடுறோம் பொங்கலுக்கும் வைக்கிறோம் பொங்கல் எல்லா பண்டிகைக்கும் வைக்கிறோம் கையில் காசு இருக்கு தான் இங்கே கடை வாங்கி பண்ணுறோமா இல்லையா நமக்கு இல்லை கடவுள் அதிகமாக பண்ணணும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேறானே கடவுள் நமக்கு அவர் ரஜினி சார் இருந்தார் ரஜினி சார் வந்து இந்த கொடி ஏன் பண்ணல அவர் கொடி இல்லை கமாச கொடி இல்லை அப்போ தான் நினச்சேன் எங்கள் அப்பா எம்ஆர் அது அறிவாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ரத்த கிடை நாடகத்தில் சொல்கிறார் ஆளாளுக்கு ஒரு கட்சி அவன் அவனுக்கு ஒரு தலைவர் பத்தாயிரம் பட்டி பட்டாளம் ஆரம்பிச்சாங்க <laughs> 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 சுப்ரீம் கோர்ட்டே உன்னை வேலை விட்டு ஆட்டிட்டாருல்ல நம்மெல்லாம் பேசினா தானே கைது பண்ணுவ அவர் அரெஸ்ட் பண்ணா பைத்தியக்காரன் சொல்லி கைது பண்ணாங்க யா கர்ணன் நம்மளையா தமிழையா அதுக்காக சொல்றேன் இருக்கட்டும் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் எதுக்குன்னா சகோதரர் ஐயா யோ செல்போனில் என்ன ஏன் நீ ஒரு கோடி ரூபா வியாபாரமா ஆட்டோடையா அந்த செல்போனை எடுத்தாலே உனக்கு உன் குடும்பத்துக்கு தகராறியா நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய வாடிக்கையாளர் வேறுவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறாங்க தொடர்பு கொள்ள முடியாதுன்னு கோபம் இருக்கும் ஏன் அந்த கருமத்தை இப்போ பேசிகிட்டு இருக்க வெய்யா போகும் 
அதுல போன அலோ பாதரவி பேசிட்டு பாத்துட்டு இது சொல்றதுக்காக ஒரு செய்தியாக கூட்டாடிப்ப தெரிஞ்சுக்க பாதரவி இப்ப பிஜேபி காரெல்லாம் துருத்துட்டான்ல ஏன் துருத்தான் அண்ணா திமுக ஒருத்தனும் பேச மாட்டான் உனக்கு தெரியும் அந்த சண்முகன் ஒரு அமைச்சர் பேசியிருக்காரு ஏ அதுவரை உன்னுடைய சிந்தையார் கலைஞர் அவர்கள் என்னடா வேலை வச்சுருந்தாரு அடியே நீ என்ன வேலை வச்சுக்கிறியோ அதை தான் நாங்களும் வச்சுக்குவோம் இப்படி பதில் சொன்னால் தப்பாக தெரியுது இல்லை நீ ஏன் பேசுகிற அப்படி எதுக்கு சொல்கிறா வாய் துடுக்க பேசாத நீ கேட்டால் இல்லைங்க இல்லைங்க அவர் ரெண்டு ரவுண்டு ஏற்றிட்டார் அவர் ரெண்டு ரவுண்டு தானே ஏற்றுவார் எதுக்கு சொல்கிறனா டே இதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும்டா எல்லாம் படுறதுக்கு எங்களுக்கு தெரியாமல் அல்ல இப்போ கூட சொன்னாங்க இவர்கள் தான் முதல்ல ஸ்டெர்லைட் ஆரம்பித்தவங்க அப்புறம் இவங்களே முடிக்க சொல்கிறாங்களேன்னு மூட சொல்கிறாங்களேன்னு டே முதல்ல குழந்தைங்க கேட்டால் சாக்லேட்டு ரெண்டு தரம் அடம் பிடிக்குதேன்னு தரம் ரெண்டு சாக்லேட்டு தரேன் சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு அப்புறமா சொல்கிறாரு டாக்டர் சொத்த பல்லு வந்துடும்னு அப்படியா சாக்லேட்டு சாப்பிடாத சாப்பிடாதன்னு சொல்லலை அது மாதிரி ஸ்டெர்லைட்டு நீ அப்படி வந்தா கூட சொல்றேன் தொடப்பது நாங்க சொன்னா சாக்லேட் கொடுத்தது நாங்க சாக்லேட் இப்ப நிறுத்து சொல்றது நாங்க தான் தப்பு என்ன தப்பு ஒரு சாதாரண விஷயம் உடனே இவங்க தான் செஞ்சாங்க இவங்க தான் செஞ்சாங்க ஆளாளுக்கு தொகுதிக்கு ரெண்டாயிரம் ஓட்டு வாங்குறவங்களாம் பேசுறான்டா நாட்டில் தொகுதிக்கு ரெண்டாயிரம் ஓட்டுடா நான் சொன்னதே அதிகம்னு வச்சுக்க இப்போ நான் சொன்னதுனால சந்தோஷப்படுவாங்க பரவாயில்ல நம்மள ரெண்டாயிரத்துக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம ஊரில் ஜனத்தை பெருத்துக்கிட்டு வருது நமக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை ஒன்றும் ஒரு சம்பாத்தியம் இல்லை ரியல் எஸ்டேட்டு சரியாக போக மாட்டுது எதுவுமே சரியாக போக மாட்டுது எந்த வியாபாரம் எடுத்துக்க சரியாக போக மாட்டுது தமிழ்நாட்டில் ஜனத்தொகை ஏறுது புரியுதா ஆனால் உக்காரண்ண மழை பெய்யாதுன்னு உக்காரண உன்னை நம்பி தானே நான் வரேன் இங்கே வந்து பேசுகிறேன் ஆனால் வாங்க தலை அடிக்கிட்டே போகிறாரு அவர் அவர் அர்ஜென்ட்டாக போகணுமா இனிமேல் வீட்டில் போய் என்ன செய்ய போகிறேன் இல்லை இல்லை ஈரத்தை காய விடுங்கன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா அண்ணன் மா சுப்பிரமணி இருக்கார் அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை இவர் பாட்டுக்கு டக்குன்னு போய் உன்னை டெவலப் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து ஓட்டு கேட்டார்னா எங்கே போய் கொடுக்குறது இதெல்லாம் இருக்கிற ஓட்டே தாலியாக இருக்கிறாங்க நம்மள அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் அவனும் ஏன்னா என்ன பார்க்கணும்னு அவசியமே இல்லை ராதா ரவி பார்க்காத சினிமாக்கார என்ன பார்க்காத அந்த மாதிரி செலை வச்சாங்க ஜெயலலிதம்மா செலை குற்றவாளிக்கு வைக்கக்கூடாது ஆனால் இருந்தாலும் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வச்சாங்க அவங்க ஆஃபீஸ் சொல்லாது தப்பு கிடையாது ஆனால் நான் அதெல்லாம் நான் தப்பாக சொல்லலை எடுத்தோன்னே நம்ம ஆளுங்க சும்மா இல்லாமல் அந்த செலையை பார்க்குறதுக்கு பா வளர முதியமாக இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க சொன்னாங்களா இல்லையா அந்த அப்படி இருக்கிறத பார்த்துட்டு சொல்லிட்டாங்க இதுன்னு பா வளர முடியுமா இருக்கு ஒரு ஆங்கிளில் ஒரு ஆங்கிளில் பார்த்தா எடப்பாடி நான் சம்சாரமாக இருக்கேன் அப்படி அப்படி இருக்க இப்படி இருக்கேன் எல்லோரும் சொன்னாங்க அப்போ நம்ம சொன்னோம் ஏன் சில நல்லா இல்லைடான்னு சொன்னோம் அவன் எவனாவது மோத பார்த்துருந்தா தானே இல்லையா பார்த்து பார்த்துக்கிட்டே கும்பிட்றவன் ஹெலிகாப்டர் மேலே பிறகுனா கீழே விழுந்துருவான் போலீஸ் சொல்லியிருக்காங்க போலீஸ் சொன்னாங்க யோ ஏந்திரிங்க சார் ஏந்திரிங்க சார் ஏன் அது வந்து மில்ட்ரி ஹெலிகாப்டர் சார் ஓ அப்படியா அந்த கட்ட 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 கட்டன்னு தேட்டராக போதுங்க டப்பு டப்பு டப்புன்னு விழுந்தான் நிலம் இல்லையா அவங்க ஆளை முழு உருவமாக பார்த்தது அதனால் சிலையில் கோளாறு பண்ணிட்டாங்க நம்ம சொல்கிறோம் இந்த சிலையில் கோளாறு இருக்குதுன்னு அதை ஒன்று ஜெயக்குமார் தான் சொன்னார் அந்த சிலையில் எந்த கோளாறும் கிடையாது அதான் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் மூணாவது நாள் சொல்கிறார் சிலையில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இது தாண்டா நாங்கள் சொன்னோம் குறைகள் இருக்குதுன்னு அது என்னென்னா ஆறு விரல் இருக்குடா அந்த அம்மாவுக்கு இதில் இந்த இப்படி காமிக்கிற விரலில் ஆறு விரல் இருக்குடா டேய் ஒரிஜினல் ஜெயலலிதாமாவுக்கே இல்லையாடா ஆறு விரல் ஏடா சிலைக்கு எப்படா முளைச்சது ஒன்று ஒரு விரல் ஆறு விரல் வைக்கலாமா தப்பு இல்லையா அதனால் சொல்கிறேன் நான் நம்ம எல்லாமே எடுத்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம்யா கேட்டா தானையா அது ஐயா இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மோடி வந்துட்டாரு அங்க இருக்க தயவுசெய்து இளைஞர்களுக்கு சொல்றேன் நான் இந்த பேஸ்புக் எல்லாம் நம்ம அவ்வளவா பார்க்க கூடாது ஐயோ ஐயோ டேஞ்சரானது நான் பாட்டுக்கு நைட்டு கடையில அப்படி போறேன் கடலூருக்கு போறேன் போகும்போது நைட்டு கடையில் இந்த பொரோட்டா குருமா நல்லா இருக்கும் அதை ஊற்றிட்டு 
ஏன்னா நம்மளும் கரெக்டாக இருக்கிறோம் இல்லை அந்த பரோட்டா குருமா பிக்கிற அளவில் இருக்கிறோம் அதனால் இல்லை அந்த பலத்தோடு இருக்கிறோம் இல்லை அதுக்கு சொன்னேன்னா கேளே அதை நம்ம பிச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு இந்த செல்லை ஆன் பண்ணால் அதில் சொல்கிறான் மைதா சாப்பிடுவதை தவிர்வுங்கள் பரோட்டா சாப்பிட்டால் உடம்புக்கு கேடுதாடங்க வாயில் இப்போ தான் வைக்க போகிறோம் ஏன்னா நான் அறுபத்தஞ்சி வருஷமாக சொல்லாமல் இப்போ சொல்கிறீங்களேடா அப்போ பரோட்டா சாப்பிடக்கூடாது எவ்வளோ ஒருத்த கண்டுபிடிச்சிருக்கான் ஏன் ஏதோ ஒரு நைட்டு கடையில் பில்லு கட்ட சொல்லிட்டான் போல இருக்கும் கோவத்தில் அடிச்சு விட்டான் இவன் பாட்டான் மைதா சாப்பிட்டா தப்புன்னு ஏன் சொல்றேன் நான் ரொம்ப டேஞ்சரான நாடியா இது இப்ப நம்ம தமிழர்கள் இருக்காங்களே இங்கேயும் பேசுறவங்க இருக்காங்க இங்கேயும் பேசுறவங்க இருக்காங்க நம்ம என்ன செய்யறது நம்ம என்ன சொன்னாலும் இப்படிதான் அதான் எங்க அப்போ நல்ல உணர்வான்ல புரட்சி தலைவர் எதிர்த்து எலெக்ஷன்ல நிற்பார் இவரு இவர் தோத்துருவாரு எம்ஜிஆர் ஜெயிச்சிருவாரு ரெண்டு பேரும் தூக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டே போவாங்க இப்ப எங்க அப்பா கேட்பாரு ஏன்டா யாரா ஜெயிச்சா யாரு தோத்தா அவர் தாங்க ஜெயிச்சாரு நீங்க தோத்தீங்க ஆடா போவீங்க அவனையும் தூக்கிட்டு ஆடுறீங்க என்னையும் தூக்கிட்டு ஆடுறீங்க எப்படா இந்த நாடு ஜெய் உறுப்புறவு சொல்லுவாரியா முந்து போய் சொல்ற வார்த்தையா அதெல்லாம் தயவுசெய்து சொல்ற நாங்களும் இவ்வளவு தூரம் கத்தவே கூடாது உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியணும் கத்திக்கிட்டே இருக்காரியா ஏன்னா நமக்கு ஒண்ணும் இல்லை இங்கெல்லாம் மழை தண்ணி வெள்ளம் அவங்க எல்லாம் வளச்சரை பத்தி சொன்னார் சகோதர மாசு அவர்கள் சொன்னார் அங்கெல்லாம் வந்து வெள்ளப்பெருக்கு இருக்குது கவர்னர்கிட்ட தெரிஞ்சா போதும் கவர்னருக்கு தெரிஞ்சா போதும் ஒரு குச்சோட ஓடி வந்துடுறாரு ஏன்னா இருக்கிற சாக்கடையெல்லாம் குத்தி 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 ஓட்டையெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் செய்ய வேண்டிய வேலை அமைச்சர் செய்ய வேண்டிய வேலை இவர் செய்யலாம் அதில் மாட்டிக்கிட்டா தான் அவர் ஏன்னா தூத்துக்குடியில் போய் இந்த திருநெல்வேலி பக்கம் போய் திருநெல்வேலி பக்கம் போய் அவர் பாட்டுக்கு குத்திக்கிட்டு இந்த குச்சை வச்சு குத்திட்டு இருக்கும்போது நிர்மலா தேவி இப்போ மாட்டிக்கிச்சு பாவம் அதனால சொல்றேன் நான் ஏன்னா இது அதுக்காக ஒன்றே அவர் வந்து ஒரு ஒரு டீமை போட வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு ஆளுங்க போட வேண்டியதாக இருக்குது சுட போடுற இடத்துல கூட போடலை அவர் மூக்க தூத்துக்குடியில் செத்தானே அங்கெல்லாம் போகல அவர் அவர் சொல்கிறாரு அதை விட முக்கிய நிர்மலா தேவி தான் என் முக்கியம் உண்மையில் எனக்கு முக்கிய நிர்மலா தேவி தான் கவர்னருக்கே முக்கியம் தான் எனக்கு முக்கியம் இருக்காதா அவர் போட்டு கண்ணத்தை தோல்வாங்க எப்படி அது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா கேட்டால் நம்ம தாத்தா கேட்டு சொல்லிட்டு இருக்காரு அதெல்லாம் கூட நான் கவர்னர் பற்றி நான் பேச தயாராக இல்லை அவர் பார் நல்ல மனுஷன் அவர் அவர் நல்ல மனுஷன் அவர் என்ன செய்ய முடியும் அவர் தான் இந்த நாட்டை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை ஆண்டுகிட்டு இருக்கிற முதலமைச்சர் ஏன்னா எடப்பாடி அண்ணனோ இப்போ ஓபிஎஸ் அண்ணனோ கிடையாது அவங்களுக்கு அந்த வேலையே தெரியாது இவங்க தவிர சட்டமன்றத்தில் போட்டுட்டு கத்துறாங்க நான் பார்க்குறேன் தளபதி யார் அவர்கள் இப்போ இவங்கெல்லாம் அவங்கவுங்க தொகுதிக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு யாரை கேட்குறாங்க எடப்பாடி அண்ணனையும் ஓபிஎஸ்ஸையும் அவங்க ரெண்டு பேர் கல்ல செஞ்சு வச்சிருக்கிற பொம்மையா கல்ல செதுக்கி வச்சிருக்கான் அவங்க வாய் திறப்பாங்களா அதனால சொல்றேன் நான் 